Hello students. Today I am going to start a new chapter from first one chemistry that is so chemical bonding and uh, molecular structure. Yes, we know an atom is the smallest particle of an element and except noble gases, the atoms exist as aggregate of atoms known as molecules okay the force of attraction which holds the atoms together in a molecule is called a chemical bond noble gas orichilla ella atomgalum kaanapadunnathu molecules in the rubidiran the aggregate of atoms okay rendo adil kurudalo atomgal aggregate cheyidal koodi chernalana molecules undagunnathu alle molecules molecules for example h2o when two hydrogen atoms and oxygen atoms combine together to form h2o molecule Render hydrogen atom with oxygen atom combine cheda, aggregate cheda. Our H2O water molecule and down. For this example, this water molecule in the Bhagamai, render hydrogen atom, one oxygen atom, chert and bind cheda some attractive force. This attractive force is termed as chemical bond. What is meant by chemical bond? The force of attraction which holds the atoms together in a molecule is called a chemical bond. Okay. But the more minus in chemical bond by bond peta, a little atom combination by bond peta, there are some Okay. Uttering it other. Plus one okay. First question Why do atoms readily combine to form molecules? In the one dana, atom will valere button the kudicher the combine chay the molecule and all another. In the other, the peregrilla Question number two. Why are only certain combination are possible? Chila combination matrame chemical bond formation in Nikayana Magunulu. Okay? So, Ella Achangalum combine chain illa. Chila elements in the Achangal matrama are combine chain. Okay? Third question, why do elements combine in a fixed ratio only? When do elements have a fixed ratio will combine? For example, in the case of water, we have two hydrogen atoms combined with one oxygen atom. Yes, if have a fixed ratio 2 is to 1, that why do elements Combine in a fixed ratio only. In the one are elements of a fixed ratio will combine. And the next question What is the nature of force? What is the nature of force which keep the atoms together in a molecule? Or a molecule will held in the Bind the chain, chert the nirtuna, a force in the nature. So, how and what is the nature of the force which helps the atoms together in a molecule? Okay, but the unity number e questions in a answer under the answer. Okay. On the basis of various theories, causal 
Lewis approach, valence shell electron pair repulsion theory, valence bond theory and molecular orbital theory. Okay, then uh, yes, in, in this unit we shall try to answer these questions on the basis of different theories. Okay, Coase and Lewis approach, valence shell electron pair repulsion theory, valence bond theory, and molecular orbital theory. Apart from the first theory, okay, Coase and Lewis approach to chemical bonding. Apart from that, Coase and Lewis approach is very good. For chemical bond formation, my yes. Related to that. Important approach or important theory or causal Lewis approach. This theory proposed by W. Causal and G. N. Lewis in 1960. Okay. The study of inert gas suggests that they do not enter into chemical reaction with other atoms namukariya helium neon argon krypton xenon xenon and radon these are the inert gases or noble gases apo inert gas alengil noble gas group 18 elements matt atomalumayitta chemical reaction il pangedukkunnilla yes endu kondana noble gases chemically inert namukku nokka Helium, H E symbol, atomic number is two, electronic configuration is one plus two. Neon, atomic number is ten, its electronic configuration one plus two, two plus two, and two P six. Argon, the atomic number is eighteen. Is electron configuration one plus two, two plus two, two p six, three plus two, three p six. इस बारे में हम लोग हीलियम तेरे आउटर मार्जिन रखते हैं। कारण हम हीलियम तेरे इंडिया आउटर मोस्ट शेल है। हीलियम तो हीलियम आज मैं सोल्डी वन शेल, हीलियम आज मैं सोल्डी वन शेल, यस, लेट कैशर, कैशर इन टू इलेक्ट्रॉन साने लगते हैं। Except helium. Here we can take the two other examples. So neon and uh, argon. Yes, please listen. Neon atom has six uh, electron in the p subshell and two electron in the s subshell. Okay. For second shell, it is s is two electron in the second shell, it is p is six electron in the two plus six that is eight electrons in the. Next uh, argon atomic number is eighteen. Okay, the outermost shell, third shell, Anna. Third shell is subshell, sir. Yes, subshell and P subshell. Yes, subshell has two electron and P subshell has six electron. Two plus six, sir, eight electrons. Okay. अब ये बड़ा नमक बार या. Except helium, all other inert gas have. Eight electrons in its valence shell. That means outermost shell. Helium or each of the all noble gas in the helium, all inert gas in the helium. Outermost shell is there. That means valence shell is there. Eight electrons in there. Okay. Yes. अब तुमको रहे हैं. The noble gases are chemically inert and the Inertness of noble gases due to the presence of eight electrons in its valence shell. Noble gases are chemically inert, and the inertness of noble gas is due to the presence of eight electrons in its valence shell. A noble gas chemically inert, chemical reaction will participate. Chayyunilla, karanam. 
ഹീലിയം ഒഴിച്ചുള്ള എല്ലാ നോബിൾ ഗ്യാസിൻ്റെയും ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ നിങ്ങൾക്ക് എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ കാണാം ബേസ്ഡ് ഓൺ ദീസ് ഒബ്സർവേഷൻസ് ജി എൻ ലൂയിസ് പ്രപ്പോസ് ദാറ്റ് ദ എലമെൻസ് എക്സെപ്റ്റ് ഹൈഡർ ആൻഡ് ഹീലിയം enter into chemical reaction so as to attain 8 electron configuration in its outermost shell this rule is called octet rule octet rule very important rule then what is meant by octet rule according to octet rule every element take part into chemical reaction so as to attain 8 electron configuration in its outermost shell if there are exceptional cases of hydrogen helium all so every element except hydrogen helium enter into chemical reaction so as to attain 8 electron in its outermost shell this rule is called octet rule octet rule okay apo no apo hydrogen helium molecule എല്ലാ എലമെൻറ്റും കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പങ്കെടുക്കുന്നത് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ള ആ അവസ്ഥ എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ കോൺഫിഗറേഷൻ കൈവരിക്കാനാണ് അറ്റൈൻ ചെയ്യാനാണ് ഇതാണ് ഓബ്ജക്ട് റൂൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ യെസ് ഇനി നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ട നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഒരാറ്റത്തിലുള്ള എല്ലാ ഇലക്ട്രോണുകളും കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ കെമിക്കൽ ബോണ്ട് ഫോമേഷനിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ ഓൾ ദി ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ എൻ ആറ്റം ആർ നോട്ട് ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ ദ പ്രൊസസ് ഓഫ് കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് ഓൺലി ദ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഓൺലി ദ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഓക്കെ ആർ ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ ദ കെമിക്കൽ ബോണ്ട് ഫോമേഷൻ ദ ഇലക്ട്രോൺസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെൽ ആർ കോൾഡ് വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് അപ്പോൾ കെമിക്കൽ ബോണ്ട് ഫോമേഷനിൽ എപ്പോഴും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പങ്കെടുക്കുന്നത് ഒരാറ്റത്തിലുള്ള ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഒരാറ്റത്തിൽ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇലക്ട്രോൺസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ദ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെൽ ഓഫ് എൻ ആറ്റം ആർ കോൾഡ് വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് പ്ലീസ് ലിസൺ ജി എൻ ലൂയിസ് ഇൻട്രഡ്യൂസ്ഡ് എ സിമ്പിൾ നൊട്ടേഷൻ ടു റെപ്രസെന്റ് ദ വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഈ വാലൻസ് ഇലക്ട്രോണിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ജി എൻ ലൂയിസ് ഒരു നൊട്ടേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിമ്പൽ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തു ദ സിമ്പൽ ഈസ് കോൾഡ് ലൂയിസ് സിമ്പൽ ഓക്കെ ദൻ ഹൗ ക്യാൻ ബി ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദ വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഓഫ് എൻ ആറ്റം പ്ലീസ് ലിസൺ ഞാൻ ആദ്യം എക്സാമ്പിൾ പറയാം എക്സാമ്പിൾ കൂടി ഞാൻ പറയാം ലിഥിയം atomic number is uh, yes 3 set the 3 atomic number 3 is a shell wise electronic configuration 2 1 that means what lithium atom in the outermost shell is one electron and lithium atom has only yes uh, one valence electron now we can how to represent it first uh, you have to write the symbol of lithium lithium the symbol is the and that is the top to add the chitu we will write yes we can um, yes right uh, one dot or one cross one dot or one cross this indicates lithium atom has one valence electron valence electron okay okay then these valence electrons are shown by dots or crosses around the symbol okay the valence electrons are shown by okay dots or crosses around the symbol then next example i am going to say beryllium atomic number 4 an electronic configuration 2 comma 2 beryllium atom has two valence electron appo beryllium atom the symbol eda ore rendu cross allengile rendu dot illa next boron atomic number is 5 2,3 then here yes three dots around the symbol of boron next carbon atomic number 
2, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 6 4, 4, 4, 4, 4, 2, 2, 2, 2 plus 2 plus 2 for dots. Fluorine atomic number 9. Fluorine atomic number 9. Yes, it's electronic configuration. Yes, 2,7. Fluorine atomic is symbol. Then 7 valence electrons in there. We will have 7 dots in the fluorine symbol. 2 plus 2, 4. 4 plus 2, 6. 6 plus 1. 7. Yes. Then, this Lewis symbol, okay, this Lewis symbol indicates the valency of an atom. What is meant by valency? Valency is the combining capacity of an atom. When atom is the atom, the combination of the capacity of atom is the valency. Okay. The valency is the combining capacity of an atom. Please listen. The common valency of an element is either equal to number of dots. The common valency is either equal to number of dots, means number of valence electrons, or equal to 8 minus number of dots, 8 minus number of valence electrons. Okay. About here, the example, no clear. Lithium, Berlium, Boron. Lithium uh, Lithium valence electrons 1, Berlium 2, Boron 3. That means if the number of valence electron is less than 4, less than 4, the common valency of an element equal to number of dots. Upon Lithium valence is one valence electron, one dot, or one cross. Right? Valence is one. The valency of beryllium is two. The valency of boron is three. Okay, and the valency of carbon is four. Then, if the number of valence electrons or number of dots is greater than four, the common valence equal to what? Eight minus number of dots. Means 8 minus number of valence electrons. Then in the case of nitrogen, okay, nitrogen has 5 valence electrons, 5 crosses or 5 dots in there. The, the common valence of nitrogen is 8 minus 5, that is 3. Here 8 minus 6, 2. Fluorine 8 minus 7, the common valence is 1. Apo, the Lewis symbol, the valency of the guy is indicating, or the other day. But the valence electrons are dotted. Four the valency number of dots in the dotted. Okay, if the number of dots or number of valence electrons is greater than four, the common valency of an element equal to eight minus number of dots. Eight minus number of dots. Okay. Okay students, in the next video we will discuss okay, different types of chemical bonding in a Okay, covalent bond and ionic bond. Okay students, goodbye, study well.